জাফর ইকবাল স্যারের প্লাজিয়ারিজম নতুন করে আলোচনায় ফেসবুকে বেশ আলোচনা হচ্ছে বিষয়টা নিয়ে দুটি স্ক্রিনশট শেয়ার হচ্ছে একটা স্ক্রিনশট হচ্ছে ব্ল্যাক হোলস বাই স্টিফেন হকিংস হকিং বইয়ের আর একটা হচ্ছে রহস্যময় ব্ল্যাক হোল উপন্যাস মোহাম্মদ জাফর ইকবাল স্যারের তো দুটি স্ক্রিনশট কাছাকাছি রেখে দেখা গেল যে আসলেই বেশ অনেক মিল পাওয়া যাচ্ছে তো আমি আবার ওই দুটি স্ক্রিনশট থেকে লাইন বাই লাইন পাশাপাশি রেখে এখন আমরা বোঝার চেষ্টা করব যে এটাকে আসলে প্লেজারিজম বলা যায় কিনা চুরি বলা যায় কিনা এবং যদি বলা যায় কতটুকু আমি আমার রায় দেওয়ার আগে আমার রায় বলতে কি মানে আমার ব্যক্তিগত রায় তো না এটা কাইন্ড অফ আপনি বলতে পারেন কোয়ালিটেটিভ একটা কল অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে সো বলতেই হচ্ছে আমার রায় কিন্তু পৃথিবী যেভাবে চলে আর কি ফর দ্য মোস্ট পার্ট যে কোনো রিজনেবল স্কলার যেভাবে বিষয়টাকে দেখবে আমি সেভাবেই বলার চেষ্টা করব আর কি তো আমার রায় বা মতামত জানার আগে আমরা লাইন বাই লাইন কম্পেয়ার করে পড়ি তারপর আপনার আপনাদের মতো যাচ করে নেন তারপর আমি আমার ব্যাখ্যা দিচ্ছি লাস্টে তো ইংরেজি লেখাগুলো তো অবশ্যই স্টিফেন হকিংয়ের কালো কালিতে এগুলো হাইলাইট করছি আর বাংলা লেখাগুলো জাফরিক বালার সেগুলো লাল কালিতে হাইলাইট করছি সো এবার আমি লাইন বাই লাইন কম্পেয়ার করি দ্য টার্ম ব্ল্যাক হোল ইজ অ ভেরি রিসেন্ট অরিজিন ব্ল্যাক হোল শব্দটা তুলনামূলকভাবে বেশ নতুন ইট ওয়াজ কয়েন্ড ইন নাইনটিন সিক্সটি নাইন নাইনটিন হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্সটি নাইন বাই দ্য আমেরিকান সাইন্টিস্ট জন উইলার এস আ গ্রাফিক ডিসক্রিপশন অফ এন আইডিয়া দ্যাট গোজ ব্যাক অ্যাট লিস্ট টু হান্ড্রেড ইয়ার্স উনিশশো সালে জন হুইলার প্রথম এটা ব্যবহার করেছিলেন যদিও ব্ল্যাক হোল বিষয়টি মাত্র কিছুদিন আগে পদার্থবিজ্ঞানীদের চিন্তাভাবনায় অনেকখানি জায়গা জুড়ে বসেছে কিন্তু মজার ব্যাপার হলো দুশো বছরের প্রো ক্যাম আগে একজন ক্যামব্রিজ বিজ্ঞানী জন মিশেল প্রথম এর একটি ধারণা দিয়েছিলেন এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে জন মিশেল দুশো বছর আগে যে ধারণা দিয়েছিলেন এই জন মিশেলের নাম ব্ল্যাক স্টিফেন হকিং উল্লেখ করেন নাই এখানে জাফর ইকবাল অ্যাড করছেন এটা এবং মজার ব্যাপার হলো জাফর ইকবালের নিজস্ব স্টাইল ঢং জুড়ে দিয়েছেন এবং এটা হাসি হাসির ব্যাপার নয় যে নিজস্ব ঢং জুড়ে দিয়েছেন এটাই হইতেছে কাইন্ড অফ ওনাকে অ্যাবজলভ করবে আর কি এটা এটাই অ্যালাউড এটাই করা উচিত এটাই করছেন উনি সো এটা মানে ইট ওয়াজ দ্য রাইট থিং টু ডু অ্যাট দ্যাট টাইম দেয়ার ওয়ার টু থিওরিজ অ্যাবাউট লাইট ওয়ান ওয়াজ দ্যাট ইট ওয়াজ কম্পোজ অফ পার্টিকলস দ্য আদার ওয়াজ দ্যাট ইট ওয়াজ মেড অফ ওয়েভস একটা সময় ছিল যখন কোনো কোনো বিজ্ঞানী ভাবতেন আলো হচ্ছে এক ধরনের কণা অন্যরা ভাবতেন এটা হচ্ছে তরঙ্গ উই নাও নো দ্যাট রিয়েলি বোথ থিওরিজ আর কারেক্ট বাই দ্য ওয়েভ স্ল্যাশ পার্টিকল ডুয়ালিটি অফ কোয়ান্টাম মেকানিক্স লাইট ক্যান বি রিগার্ডেড অ্যাজ বোথ আ ওয়েভ অ্যান্ড আ পার্টিকল মজার ব্যাপার হচ্ছে এখন দেখা গেছে দুটি সত্যি আলোক কণা হিসেবে দেখা যায় আবার তরঙ্গ হিসেবেও দেখা যায় আন্ডার দ্য থিওরি দ্যাট লাইট ওয়াজ মেড আপ অফ ওয়েভস ইট ওয়াজ নট ক্লিয়ার হাউ ইট উড রেসপন্ড টু গ্র্যাভিটি আলোক আলোকে তরঙ্গ হিসেবে দেখা হলে মহাকর্ষ বল কীভাবে এর উপর কাজ করবে সেটা অনুমান করা যায় না বাট ইফ লাইট ওয়ার কম্পোজ অফ পার্টিকলস ওয়ান মাইট এক্সপেক্ট দ্যাম টু বি অ্যাফেক্টেড বাই গ্র্যাভিটি ইন দ্য সেম ওয়ে দ্যাট ক্যানন বলস রকেটস অ্যান্ড প্লেন্স আর কিন্তু এটাকে কণা হিসেবে দেখলে বিষয়টা খুব সহজ হয়ে যায় একটা টেনিস বল উপরে ছড়িয়ে দিলে মধ্যাকর্ষণের কারণে এটা যেরকম নিচে ফিরে আসে ব্যাপারটা অনেকটা সেরকম হয়ে যায় অন দিস অ্যাসামশান আ ক্যামব্রিজ ডন জন মিশেল যেখানে জন মিশেলের নাম উল্লেখ করছে রোড আ পেপার ইন সেভেন্টিন হান্ড্রেড অ্যান্ড এইটি থ্রি ইন দ্য ফিলোসফিক্যাল ট্রানজেকশনস অফ দ্য রয়্যাল সোসাইটি অফ লন্ডন ইন it he pointed out that a star that was sufficiently massive and compact would have such a strong gravitational field that light could not escape john michel shitai korlen hisab kore dekhalen ekta nokkhotro jodi jotheshto boro hoy tar ghonotto jodi nirdishto ghonotto theke beshi hoy tahole tar theke je alo ta ber hobe je alor kona ber hobe seta nokkhotro chhere chole jete parbe na any light emitted from the surface of the star would be dragged back by the star's gravitational attraction before it could get very far khutter probol akorshone alor kona thik upore chhure deya tennis baller moto niche fire ashbe dekhte pacche amra clearly bujhte parteche je uni onar ei boi tar ei section ta ei paragraph ta stephen hawking er black hole er boi theke ni likhen now uni ki paraphrase korchen jotheshto jotheshto korchen kina eta ektu proshno sapekho jotheshto korchen bola jacche na korchen করছেন যতটা করলে হইতেছে আমরা ঠিক প্লেজারিজমের অভিযোগে অভিযুক্ত করতে পারবো না ততটাই করছেন যে কিন্তু মজার ব্যাপার হলো এরকম করে তারপর কমপ্লেক্স সেন্টেন্স উনি সিম্পল সেন্টেন্সে ব্রেকডাউন করছেন সো এগুলো গুড এনাফ প্যারাফ্রেজিং হিসেবে এবং ধরেন এগুলো আসলে আলটিমেটলি এই সব কিছু ডিপেন্ড করে ওই যে ফেয়ার ইউজ নিয়ে আলোচনা করছিলাম কয়েকদিন আগে যে আপনি ধরেন একটা ভিডিও থেকে এগুলো এই কারণে এগুলো কাইন্ড অফ কোয়ালিটেটিভ যে আপনি একটা একজনের একটা কাজ আপনি একটা ভিডিও থেকে দশ মিনিট হুবহু তার ভিডিও ব্যবহার করলেন জাস্ট কপি পেস্ট করে তার ভিডিও আপনার ভিডিওতে ব্যবহার করলেন দশ মিনিট 
তাহলে এটা কি ফেয়ার ইউজার আন্ডারে পড়ে কি পড়ে না এটা নির্ভর করবে আপনার ভিডিওর লেন্থ কত বড় আপনি কি কনটেক্সট এটা ব্যবহার করতেছেন ধরেন আপনি দশ মিনিট ব্যবহার করলেন একজনের ভিডিও আপনার ভিডিওর লেন্থ হচ্ছে এগারো মিনিট এখন আপনি দাবি করলেন যে আমি কমেন্ট্রি দিচ্ছি আর বেটা কমেন্ট্রি দিচ্ছিস তুই তো মাত্র এক মিনিট ধরে কমেন্ট্রি দিয়ে আরেকজনের দশ মিনিট ব্যবহার করে এটা তো ফেয়ার ইউজার আন্ডারে খেয়ে পড়ে এটা যে কোনো রিজনেবল মানুষ দেখলে বুঝবে আপনি চুরি করার চেষ্টা করতেছেন বা আপনি যদি চুরি করার চেষ্টা নাও করে থাকেন আপনি ফেয়ার ইউজ হবে না ইট ডিডেন্ট এন্ড আপ বিং ফেয়ার ইউজ তো কিন্তু আপনার ভিডিওর লেংথ হচ্ছে তিন ঘন্টা হয় সেখানে আপনি একজনের দশ মিনিট বিশ মিনিট একটানা ভিডিও শেয়ার করলেন স্টিল আপনার পার্সেন্টেজে ফেললে আপনি খুব কম ফ্র্যাকশান সময় আপনার টোটাল ভিডিওতে এটা ইউজ হয়েছে এবং কনটেক্সট অবশ্যই মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আপনি কী কনটেক্সটে আপনি আসলে এটা নিয়ে বিশ্লেষণ করতেছেন কি না নাকি সো এই সব কিছু কনটেক্সট নাও এই কারণে বললাম যে ধরেন আপনার পুরো বইয়ে যদি জাফর ইকবালের একটা সেকশান বা একটা প্যারাগ্রাফ এরকম হয় ওয়ান হান্ড্রেড টু হান্ড্রেড যেখানে উনি লাইন বাই লাইন হু হু অনুবাদ করতেছেন না কিছুটা প্যারা ফ্রিজ করছেন এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট ওকে সো এটা টোটালি ডিপেন্ড করে টোটাল ভলিউমের কত ফ্র্যাকশান উনি হইতেছেন ইউজ করতেছেন কতটা সরাসরি ইউজ করতেছেন কতটুকু প্যারা ফ্রিজ করতেছেন কতটুকু করতেছেন টোটালিটি অফ সার্কামস্টেন্সেস কনসিডার করতে হবে নাও জাফর ইকবালের এই বইয়ের আর বাকি কতটুকু পর্যন্ত নিয়ে কাজ করছেন সেটা আমি জানি না এই বইটা যাদের অ্যাক্সেস আছে তারা কমেন্ট করে জানান যে এই জিনিসে কি চলতেছে কি না দীর্ঘ সময় ধরে যে পরের পুরো বই পুরো চাপটারে কীভাবে উনি করে যাচ্ছেন কি না তাইলে এটা ওয়ান হান্ড্রেড না টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট আনএথিক্যাল একটা কাজ হবে নাও অপরাধ হবে কি না অপরাধ তো মানে শাস্তিযোগ্য অপরাধ তো হবে না শাস্তিযোগ্য অপরাধ হবে কখন তখন যখন আপনি একটা একাডেমিক জার্নালে একটা লেখা পাবলিশ করার জন্য সাবমিট করতেছেন সেখানে সেখানে কিছু রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস আছে সেখানে তারা আপনাকে বলছে যে কোনো প্যারাফ্রিজ ইয়ে প্লেজারিজম করা যাবে না আপনি সেটার সাথে অ্যাগ্রি করে আপনি সাইন করছেন তারপর পাওয়া গেল যে আপনি প্লেজারিজম করছেন তখন আপনাকে সেই জার্নাল থেকে রিট্রাক্ট করা হবে আপনার পেপার এবং একাডেমিয়া থেকে আপনি যে কোনো প্রতিষ্ঠানে থাকলে সেই প্রতিষ্ঠান থেকে আপনাকে কিক আউট করা হবে আপনাকে পাড়ায় বানানো হবে একাডেমিয়াতে সো সেটা একটা প্রসেস আছে আপনি একটা বই পাবলিশ করছেন উপন্যাস সেইখানে আপনাকে একাডেমিক স্ট্যান্ডার্ড ধরে রাখতে আপনি বাধ্য ইন দ্যাট সেন্স যে আপনার ইন্টিগ্রিটির প্রশ্নে মনে করেন যে এই পাবলিশার সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে আমি আর কখনো এই লোকের বই পাবলিশ করব না কারণ এই লোক চোর এরকম করে হইতে পারে কিন্তু আদারওয়াইজ ধরেন যে একাডেমিক স্টাইলে শাস্তি দেওয়ার সেইভাবে সুযোগ না এটা যেহেতু পিয়ার রিভিউর কোনো ইয়ে না এটা একটা উপন্যাস রাইট ওকে আরেকটা ব্যাপার এই যে যেটা বললাম যে বোঝার ব্যাপারটা টোটালিটি অফ সার্কামস্টেন্স এই যে আমি এখানে একটা জার্নালের এডিটোরিয়াল সেকশান থেকে তারা প্লেজারিজম সম্পর্কে কী বলতেছে এখানে একটা রেলেভেন্ট জায়গা একটু পড়ি এটা তারা বলতেছে যেটা প্লেজারিজম হিসে প্লেজারিজম হিসেবে কাউন্ট হবে না কোন জিনিসটা সেখান থেকে একটা বুলেট বুলেট পয়েন্ট পড়ি টু ম্যানিস্ক্রিপ্ট ম্যানুস্ক্রিপ্টস শে আর ভেরি সিমিলার ডেসক্রিপশনস ভেরি সিমিলার ডেসক্রিপশনস যেটা আমরা দেখলাম ইন দ্য মেথড সেকশনস এখানে বলতে হচ্ছে যদি মেথড সেকশনসে করে এবং দ্য প্রসিডিওর ইজ এ কমনলি নোন স্ট্যান্ডার্ড প্রসিডিওর ইন দ্য সাবজেক্ট এরিয়া তাহলে এটা ব্লেজিয়ারিজম হবে না তো একটা কমনলি প্র্যাকটিস প্রসিডিওর এটা আপনি কীভাবে প্যারাফ্রিজ মানে প্যারাফ্রিজ করলেন আপনি যে ধরেন আমি আপনি ফোন কীভাবে অন করেন মনে করেন আপনার ফোন লক করা থাকলে আপনি কীভাবে ফোনটাকে আনলক করবেন এটাকে আপনি এটার একটাই পদ্ধতি এবারে আপনি এটাকে যতই প্যারাফ্রিজ করে নাও অনেক সিমিলারিটি চলে আসবে সো এই ধরনের ক্ষেত্রে যে স্ট্যান্ডার্ড প্রসিডিওর যেগুলো কমনলি নোন সেই ক্ষেত্রে মিলে গেলেও সেটাকে ইয়ে প্লেজারিজম হিসেবে ধরা হবে না সো এটা আমাদের কমন সেন্স টেলস আস কিন্তু স্টিল আমি আপনাদেরকে একটা জার্নালের এডিটোরিয়াল রিকোয়ারমেন্ট থেকে পড়ে শোনাইলাম নাও এখানে যেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করতেছি জাফর ইকবাল যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলতেছেন ব্ল্যাক হোল এগুলো খুবই কমন সাইন্টিফিক ব্যাপার এগুলো চাইলেই আপনি বদলাই ফেলতে পারবেন না আপনি ওই ব্ল্যাক হোল শব্দটা তুলনামূলকভাবে নতুন ব্ল্যাক হোল থেকে আলো বের হইতে পারেন আলোকে ক্যাপচার করে এগুলোই বলতে হবে ঘুরে ফিরে সো ইন দ্যাট সেন্স এটা হচ্ছে আপনি মানে এগুলো সব কনসিডার করার ব্যাপার আর কি সেটা বলতেছি তবে আমরা যেভাবে দেখলাম যে লাইন বাই লাইন একই জিনিস উনি জাস্ট একটু যেটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সকে একটু ভাঙছেন ভেঙে সিম্পল করছেন তারপর হচ্ছে আপনার একটু কিন্তু মজার ব্যাপার হলো বলে একটা লাইন ঢুকাই দিলেন এটা নট গুড এনাফ যদি উনি এই কাজ প্যারার পর প্যারা করতে থাকেন তখন ওনাকে অবশ্যই এটা ডিসক্লোজ করা উচিত উনি যদি সাইট নাও করেন একাডেমিক ওয়েতে যে এই কাজটা হইতেছে আমরা ওখান থেকে সাইট করতেছি সেই লেংথে যদি নাও যান এটা অ্যাটলিস্ট অ্যাকনলেজ করা উচিত ওনার অ্যাকনলেজমেন্ট সেকশানে হইলেও বইয়ের বলা উচিত যে আমি এই লেখাগুলো আমি হইতেছি স্টিফেন হকিংয়ের ব্ল্যাক হোল চ্যাপ্টার থেকে হইতেছে আমি এগুলো অনুবাদ করছি অথবা অনুবাদ দেখেন যারা অনুবাদ বই লিখে তার তো দাবি করেন এটা তাদের লিখা এবং
নাও অ্যাগেন আরেকবার বলতে হচ্ছে যে ওনার পুরো বইয়ে কতটুকু অংশ নিয়ে এই কাজ করছেন এটা একটা খুব সিরিয়াস প্রশ্নের জায়গা নাও এটা যদি একটা স্ট্যান্ড অ্যালোন ঘটনা হইতো যে একটা বইয়ের একটা চ্যাপ্টার তাহলে এটা নিয়ে লাইক যারা হইতেছে ব্যাড অ্যাক্টর ব্যাড ফেইথ অ্যাক্টর তারা এটা কি চুলকাবে তারা এটা ধরে ল্যাং মারার চেষ্টা করবে জাফর ইকবালকে এবং দ্যাট উড বি দ্য রং থিং টু ডু এবং এটা খুব একটা শয়তানি হবে বদমাইশি হবে যেটা অবশ্যই প্রচুর মানুষ করতেছে করে করবে আমরা করতেছি না আমরা আমাদের ডেলি শহীদ ফখরুলে কোনো শয়তানি স্থান নাই তো কিন্তু সমস্যা হয়ে গেছে যেটা স্ট্যান্ড অ্যালোন কোনো ঘটনা না এটা উনি ওনার ব্যাপারে প্রচুর অভিযোগ আছে এই ব্যাপারে উনি নাটক সিনেমা মুভি থেকে আইডিয়া চুরি করা লাইক আইডিয়া কপি পেস্ট করা সো আপনি আইডিয়া তো কপি পেস্ট তাহলে তো আর ইয়ের সাথে পার্থক্য রইল কোথায় আপনার কি বলে জানি উত্তরের হিন্দি মুভি যে আমাদের বাংলাদেশের এরা যে কপি পেস্ট মেরা ফেলে হ্যাঁ হিন্দি সিনেমার গান তারপর কি জানি বলে তামিলনাড়ু মুভি পুরো কপি পেস্ট আমাদের এখানকার চোর পরিচালকগুলো করে কথা উল্লেখ করে না সেটা সাথে জাফরিগুলোর পার্থক্য কোথায় কোনো পার্থক্য নেই যে আমরা দেখি আরেকটা এখানে একটা লেখা থেকে আমরা জানতে পারতেছি মোজাম্মুল হোসেন তোহা পোস্ট করছেন দুষ্ট লোকের অভিযোগ করে যা মোহাম্মদ জাফর ইকবালের নীতু ও তার বন্ধুরা উনিশশো সালের একটা বই এটা নাকি মাটিলদা মাটিলদা ইয়াস উনিশশো সালের একটা মুভির নকল শুধু মূল ভাবনাটা না সিন বাই সিন নকল এ কথা সত্য বইয়ের মতো মুভিতেও বদমেজাজি অত্যাচারী মানে উনি স্যাটার করে লিখছেন সো বেসিক্যালি মুভিতেও হইতেছে একজন বদমেজাজি অত্যাচারী প্রিন্সিপাল থাকে জাফর ইকবালের বইও একটা বদমেজাজি অত্যাচারী প্রিন্সিপাল থাকে মুভিতে হইতেছে সেই প্রিন্সিপালকে সাহায্য করার জন্য স্টুডেন্টরা এই যে টিকটিকি ছেড়ে দেয় ক্লাসে পানির গ্লাসে তারপর এগুলো করে আর জাফর ইকবালের বইয়ে সেই ম্যাডামের বিছানায় আকর্ষা ছেড়ে দেয় তারপর মুভিতে হইতেছে প্রিন্সিপালকে ভয় দেখায় এক বিভিন্ন পাওয়ার ব্যবহার করে আর সাফর ইকবালের বইয়েও হইতেছে যে এরকম করে ম্যাডামকে নানানভাবে করে মুভিতে হইতেছে সুন্দরী টিচারের সাথে ম্যাটিনটার বন্ধুত্ব হয় তার প্রিন্সিপালের বিরুদ্ধে জোট বাঁধে ছাত্ররা বইও হইতেছে এক সুন্দরী টিচারের সাথে নিতুর বন্ধুত্ব হয় এবং তারা ম্যাডামের বিরুদ্ধে জোট বাঁধে মুভিতে প্রিন্সিপালের রুম থেকে কিছু একটা উদ্ধার করতে গিয়ে মেয়েটা আটকা পড়ে এবং প্রিন্সিপালের ষড়যন্ত্র শুনে ফেলে লুকে লুকে প্রিন্সিপাল যখন তাদের বিরুদ্ধে প্ল্যান করে স্যার জাফর ইকবাল স্যারের বইও হইতো ম্যাডামের রুমে হইতেছে আত্মগোপন করা অবস্থায় খাটের নিচ থেকে লুকে ম্যাডামের সকল ষড়যন্ত্র শেষ করে খুঁজে ফেলে সো এখানে মোজামুল হোসেন তোহা বলতেছেন যে উনি এতটুকু মিল পাইছেন আরও মিল খুঁজ আরও খুঁজতে জানে খুঁজলে হয়তো আরও মিল পাওয়া যাবে আমরা এই যে ব্ল্যাক হোল নিয়ে সারা লেখাটার মতো যেটা বললাম যতটুক দেখছি তাতে যতটুকু মিল পাইছি আরও এরকম মিল আছে কিনা সেটা নির্ভর করবে ওনাকে সরাসরি চোর বলা যায় যাচ্ছে কিনা না যে কথাটা বললাম উনি একটা ঘটনা একটা বই একটা চ্যাপ্টার হইলে আপনি গুড ফেইথ ব্যাড ফেইথ শয়তানি করতে না চাইলে ল্যাং মারতে না চাইলে ওনাকে পাস দেয়া যায় স্টিল একাডেমিশিয়ান হিসেবে আর একটু ব্যাটার স্ট্যান্ডার্ড প্রত্যাশিত কিন্তু উনি ওনার ব্যাপারে এরকম হাজার হাজার অভিযোগ শুধুমাত্র লাইনের পর লাইন সিন বাই সিন না গল্প থেকে শুরু করে আইডিয়া থেকে শুরু করে সিন সব কপি পেস্ট তো বেসিক্যালি আমরা কাইন্ড অফ এখন এই পর্যায়ে আমরা অনেকটা কনক্লুড করতে পারি যে জাফর ইকবাল স্যার একজন চোর এটা কাইন্ড অফ একটা কনক্লুড করে নিতে পারি ওনার এই হিপোক্রেসি নিয়ে তো অনেক কথা বলছি এটা তো একটা সমস্যা উনি মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে এরকম একটা তামাশা করতেছেন দুই হাজার তেইশ সালে উনি নিজে মুক্তিযুদ্ধে যান নাই উনি লুকিয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সময় এবং কীভাবে লুকিয়েছিলেন সেগুলো আমরা আবার হুমায়ুন আহমদের বই থেকে জেনে গেছি সো ওনার পুরো লাইফটাই কন্ট্রাডিকশানে ভরা সো ওনার যে কাজগুলো কাজগুলো দুইটাই খুবই নিচু দরের অপমানজনক কাজ একটা হইতেছে লাইন বাই লাইন ইয়ে করা কপি পেস্ট করা কাইন্ড অফ অনুবাদ করা অন্যের কাজকে অনুবাদ করা কিন্তু তাকে অ্যাকনোলেজ সাইড করা বাদ দিলাম অ্যাকনোলেজ না করা এবং হইতেছে পুরো গল্প থেকে সিন বাই সিন গল্পের আইডিয়া সব কিছু কপি পেস্ট করা কিন্তু ইভেন উল্লেখ না করা যে আর একটা মানে চ্যাংড়া মুভি মেকারও তো অ্যাটলিস্ট উল্লেখ করে যে আমরা এই আমাদের এই মুভিটা অমুক বই থেকে অনুপ্রাণিত অথবা অমুক গল্প থেকে অনুপ্রাণিত একটু সততা তো একটা ফিল্ম মেকারও দেখায় তারপরে ইকবাস আর একজন একাডেমিশিয়ান হয়ে যার কাছ থেকে হাইয়েস্ট গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড শুধু প্রত্যাশিত না হি ইজ বাউন্ড টু মেনটেন ইট ওনার কাছ থেকে পাওয়া যায় না কি এক অদ্ভুত দুঃখজনক ব্যাপার অদ্ভুত দুঃখজনক ক্রাইম 